，对马里乌波尔的亚速钢铁厂内残存的亚速云分子，俄军动用了全球现役最大的重型迫击炮，准备进行最后总攻。一起来看看具体情况如何。Hello， 各位老铁们，大家好，欢迎收看本期《秘彩虎》，我是虎妞。这两天，马师俄联军攻城的步伐明显放缓，原因主要是马师的守军大部分差不多被俄联军全面歼灭了，而且马师居民区的乌军和亚速营也让俄联军驱赶至南部人迹罕至的废旧钢铁厂当中。对于俄联军和马师的老百姓来说，没有实质性的威胁，因此俄联军得以抽调大批原本用于围城的部队，前往东乌一线参加战斗。这几天，根据俄媒的报道，也就是车臣精锐部队 S O B R 特种部队，在猛烈的对已经虚弱不堪的亚速营进行单方面的打击。可以说到这个阶段，在钢铁厂的亚速营连基本的食物需求也无法保障了，缺乏食物、弹药、医疗物资，钢铁厂的士兵经常是吃了上顿没下顿，突击步枪的子弹也所剩无几，这些亚速营分子也不敢随心所欲的全自动射击了。只求近距离和俄联军作战，这样可以确保其子弹的命中率。不过，因为医疗物资的匮乏，即使亚速营部队和俄联军交战中受伤，也可能因为没有足够的医疗物资而死亡。当然，在钢铁厂针对俄军的进攻也有一定的负面影响。虽然这里没有平民，俄军倾泻重火力的时候不会考虑会不会造成平民伤亡的问题，但是马氏的钢铁厂的面积相当广大。马氏钢铁厂的规模放到世界上都是数一数二的，尤其是钢铁厂包含大型的厂房还有车间，关键的是钢铁厂还有地下设施，整个钢铁厂如一个巨大的迷宫。由于钢铁厂面积巨大，亚速营可以很好的进行躲藏，如果采取强攻的方式，很可能被亚速营的残余分子近距离偷袭，在钢铁厂打巷战，毫无疑问会给参战的双方造成很大的人员伤亡。1942年，斯大林格勒的红十月钢铁厂就是一个例子。因此，俄联军完全没必要进入钢铁厂和亚速营死磕。这也是为什么近十天俄联军钢铁厂攻势进展缓慢的原因之一。不过，要想快速攻占钢铁厂也不是不可以，但是俄联军得付出不少人员伤亡的代价，实在是不值得。而从昨天开始，俄军已经开始动员城建制的远程火力。对亚速营藏身的钢铁厂进行饱和式打击 ，DNR 部队出动的一个火箭炮连，对钢铁厂发射了数百发122毫米火箭弹。这种覆盖式火力的举动，表明了俄军要将钢铁厂残存的亚速营一举歼灭。但是，高爆火箭弹对于一些全钢结构建造的大型工业设施毁伤效果还是很有限的。亚速营残余得以在这些坚固设施下苟延残喘。因此，从昨天开始。俄军出动了新的杀手锏 ，2S4 郁金香240毫米自行迫击炮，专门对付藏身在钢铁厂的亚速营。这种迫击炮是全世界最大的现役自行迫击炮系统。要知道，俄军现在就现役40门 2S4 郁金香，对于俄军庞大的地面装备总数来说，算相当稀少。此次拉出来参战，可见俄方对于亚速营的重视。虽然说。2 S 4郁金香240毫米自行迫击炮是上世纪苏联研制的老式重型迫击炮，但是放在今天依然威力惊人。要知道， 2 4 0毫米口径的火炮在其他国家都很少见，寻常的最大口径火炮也不过是203毫米。得益于超大的口径， 2 S 4郁金香可以携带数种炮弹，质量1 3 0至2 2 0千克不等，而且根据迫击炮独有的高抛弹道。2 S 4郁金香对于建筑物的打击能力堪称是毁天灭地级别的。早在叙利亚战争时期，俄军使用这种迫击炮，用高抛弹道大发神威，近乎垂直落下的炮弹直接砸穿了一座大型建筑物，并且在底部爆炸。一发炮弹就将建筑物彻底炸塌。因此， 2 S 4郁金香就是巷战神器，也是亚速营的克星。用这种武器打钢铁厂，可以说是最适合不过的。2 S 4郁金香240毫米自行迫击炮装备的弹药，可以设置延迟引信，通过高抛的弹道从钢铁厂的大型建筑物灌顶射入，并且在内部爆炸，这样便可以从内部歼灭亚速营分子，甚至是直接将建筑物炸塌
采取顺发引信时，炮弹会直接在建筑物的顶层爆炸。如此一来，顶部坍塌的建筑物会把藏身的亚祖营分子砸死或者活埋。俄联军使用这种武器，再配合地面部队的进攻，可以达到事半功倍的效果。遇到抵抗，直接240毫米重磅炮弹伺候，赢得胜利的速度还会进一步加快。